നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാർഡ് കാണുന്ന എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനൊന്നര വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് അന്ന് കുടുംബ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൊച്ചച്ചനും കൊച്ചമ്മയും കുട്ടികളെല്ലാം തേക്കടി പോയപ്പോൾ ആ കൂടെ ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേക്കടി പോയി തേക്കടി കാട് കണ്ടെങ്കിലും ആന കണ്ടു ബോട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും കാട് വലിയൊരു വികാരമായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല ഞാൻ ആ തേക്കടി യാത്രയെ കുറിച്ച് ആകെ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ദേശം ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പോയ വഴിക്ക് മുട്ടക്കറി ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദുള്ള മുട്ടക്കറി അവിടെ ഏതൊരു ചായക്കട റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വളരെ ചെറിയൊരു കട അവരുണ്ടാക്കി തന്നു അത് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു അതിൻ്റെ രുചിയും പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ ഇതേ ഇതേ ചായക്കടയിൽ തന്നെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ മുള വെട്ടി ചെറിയ പാത്തിയായിട്ട് കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകിയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുള പാത്തിയിലൂടെ അപ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒഴുകി ഈ പാത്തി വഴി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾ വരുന്ന വണ്ടി വെക്കുന്നു ആ വെള്ളം എടുത്ത് മുഖം കഴിയുന്നു ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ചിലരെ ആ വെള്ളം എടുത്ത് റേഡിയേറ്ററിൽ നിറയ്ക്കുന്നു വണ്ടിയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചേർന്ന് സംശയം നല്ല വെള്ളം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ തേക്കടി യാത്രയിൽ ആകെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ കാടുമായിട്ടൊരു അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ മൈസൂരിൽ ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴേ ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ഗൂഡല്ലൂർ വഴി പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങ വഴി പോകും അവിടെ ഒരു ത്രിവേണി സംഘം പോലെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാടുകൾ കർണാടകത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലെ കാടുകൾ അപ്പോൾ അത് ഗൂഡല്ലൂർ വഴി പോയി മുതുമല ഫോറസ്റ്റ് വഴി വന്ന് ബന്ദിപ്പൂർ വഴി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൂടെ പോയി മുത്തങ്ങ വഴി ബന്ദിപ്പൂർ കയറി പോകാം ഈ ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് പലയിടത്തും അന്ന് ഈ കാട്ട് നെല്ലി പൂത്ത് റോഡ് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വനപാതയുടെ സൈഡിൽ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കാട്ടുനെല്ലി കായ്ച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങളന്ന് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ബസ്സിൽ അവർ ഈ ബസ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറോടൊക്കെ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നിറയും ചാക്ക് നിറയും ഞങ്ങൾ കടലാസ് കൂട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നെല്ലിക്ക കാട്ടുനെല്ലിക്ക പറിച്ച് കൂട്ടും ഈ കാട്ടുനെല്ലിക്കയ്ക്ക് നല്ല കയ്പ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ രുചിയില്ല വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കാട്ടിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക പറിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന് ആണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഈ നെല്ലിക്കയൊക്കെ പറിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ ഈ വിഷു സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ കാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന കൂത്ത് കിടക്കും അന്നേണ്ട സാമൂഹ്യ മനോവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റും അവിടെ കാട്ടിൽ കണിക്കൊന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കണിക്കൊന്ന അന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂത്ത് കിടക്കുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനിനെ കാണാം ചിലപ്പോൾ ആന വഴിയുടെ എടുക്കുന്ന നിരക്ക് നിൽക്കും നമ്മൾ പറയാൻ അവിടെ വണ്ടി എനക്കാതെ നിർത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ യാത്ര പക്ഷേ അതിൽ വലിയൊരു ത്രില്ലൊന്നും എനിക്കന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രക്കിങ് നടത്തുന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അത് മൂകാംബികയിലാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയിൽ ചെന്ന ശേഷം അവിടുന്ന് ഒരു വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുടജാതിരിയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുടജാതിരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ടെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് രാജേഷ് എൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് അവന് കുറച്ച് ട്രക്കിങ് ഒക്കെ പരിചയമുണ്ട് ഈ ശബരിമലയിൽ നടന്ന് പോകുന്ന കക്ഷിയാണ് പക്ഷെ ഇത് ട്രക്കിങ് ആണ് കുടജാതിരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ തലേദിവസം വൈകുന്നേരം കൊല്ലൂരി നിന്നു അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്നാൽ കുടജാതിരിക്ക് പോകാൻ നിന്ന് പോയി ഒരു ബസ് കുടജാതിരിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കയറി അവർ ഒരു വഴിയുടെ പകുതിക്ക് ചെന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ വേറെ അങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ മതി കുടജാതിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിടത്ത് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വഴിയെടുത്ത് കുത്തി നടക്കുക എന്ന് വഴിയെടുത്ത് കുത്തി നടക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ വഴിയോ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മൾ ഇന്ന് വഴിയോ കുത്തി നടക്കുന്ന വെച്ച് ആദ്യത്തെ കുന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ശ്വാസം നിൽക്കുന്ന പോലെ ഹൃദയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു അമ്പാസക്കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ജീപ്പ് ഒഴുകി ഒരു
ഈ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാവുന്നൊരു അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രക്കിങ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രക്കിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് തന്നെ മുകളിൽ ചെന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ട്രക്കിങ് എനിക്ക് അത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അടുത്ത യാത്ര വരുന്ന ഒരു ട്രക്കിങ് അത് വലിയൊരു കഥയാണ് അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം